राधामाधव मेटा के रक्षा कर खूब भलोते दियार मन बरफ टाइम आस्ते आस्ते गल प्लान उठत प्लान सत्य खूब भलो कथा निहार और निखिल सम्पर्क दाड़ी प्लान लगाते बड़ो भाई जो निजे के घर मध्य बंध कर आटके रखल तक तो छोट नाचबो संगे हाथ हाथ मिलिए से तो प्रत्येक मानुष प्रत्येक सम्पर्क रोग व्याधि ऐड़े जो सोजा हुए दाड़ाते भरसा नहीं खोज खबर ना तबुओ फिर आशायर तुम्हारा जाओ कि मिशन शुरू ना, ना। और जो 
কিছুতেই না এই গোটা ফ্যামিলিটাকে আমি ইভা ভেঙে চুরমার করে দেব চুরমার আর্য ব্যানার্জি তোমাকে যে আমি কোনো দিনও শান্তিতে থাকতে দেবো না নেব কি ব্যাপার ইভা তুই আমার ঘরে শুধুমাত্র মাথা ধরবে না এরপর মাথা খারাপই হয়ে যাবে নিহার আমি এই কারণেই তো তোকে বলছি এই জয়েন্ট ফ্যামিলিটা তাকে বেরো আলাদা হো নিহার আলাদা হো আলাদাই তো হয়ে যাচ্ছি শুধুমাত্র এই ফ্যামিলি থেকে না আমি তো নিখিলের থেকেও আলাদা হয়ে যাচ্ছি নিহার বাই দেবে তোর ডিভোর্সের পেপারগুলো এসে গেছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ডিভোর্সের পেপারগুলো পেয়ে গেছি এভাবে আমার উকিলবাবুর সাথে কথাও হয়ে গেছে আমি ওনাকে বলেছি সব পেপারগুলো পাঠিয়ে দেবো আর কি বল এরপর তো সব কিছু শেষ হয়ে যাবে আমি নিজেকে দুর্বল করছি না আমাকে দুর্বল হলে চলবে না এই বাড়ির লোকগুলোর সাথে নিখিলের সাথে আমি দুর্বল হতে দেব না তুই তো আমার চাবি নিহার যে চাবি দিয়ে আমি নরকের দরজা খুলে নরক উঠিয়ে আনবো এই ব্যানার্জি বাড়িতে আর্য ব্যানার্জির বাড়িতে তোর আর নিখিলের ডিভোর্স করাবো দরকার হলে তোকে উস্কে এমন মামলা করব যাতে এই বাড়ির সবাই ফেসে যায় সবাইকে যাতে জেলে যেতে হয় হাড়ি আলাদা হবে তবে সেটা শুধুমাত্র নিহারে আমি কথা দিয়েছিলাম তো হাড়ি আলাদা হবে সেটাই হচ্ছে তুমি তোমার হাড়ি নিয়ে আলাদা হয়ে যাও আমি তো এমন কথা বলে নিই নিহার যে মেঘ বৃষ্টি তোমার হাড়িতে খাবে সেটা হবে না মেঘ বৃষ্টি আমার সঙ্গে থাকবে এই পরিবারের সঙ্গে থাকবে এক হয়ে থাকবে না আমি আর অপেক্ষা করব না দিয়া হিয়াকে নিয়ে হসপিটাল থেকে বাড়িতে ব্যাক করলে পরে আমি কোর্টে কেস শুরু করব আমি তো সেই অপেক্ষাই করছি নিহার আর্য ব্যানার্জি এ বাড়িতে মেয়েকে নিয়ে ফিরুক তারপর ওই মেয়ের কিভাবে ক্ষতি করতে হয় সেটা আমি দেখে নেব নিহারকে এমন উস্কাব যে বাচ্চার কাস্টাডি নিয়ে ঝামেলা লেগে যাবে মেয়ে বৃষ্টিকে নিয়ে টানাটানিতে এই পরিবারের শান্তি একদম তোলা নিতে গিয়ে ঠেকবে আমি শুধু ভাবছি আমি মেঘ বৃষ্টিকে ছেড়ে কি করে থাকবো না না নিহার মেঘ বৃষ্টি কোথাও যাবে না ওরা তোর সঙ্গেই থাকবে তোকে অ্যাট এনি কস্ট মেঘ বৃষ্টির কাস্টাডিটা নিতেই হবে নিহার ইয়েস আর হ্যাঁ ডিভোর্সের সময় কিন্তু নিখিলের কাছ থেকে একটা মোটা অ্যামাউন্টের অ্যালিমনি দাবি করবি ওকে এই ফ্যামিলিটাকে কিন্তু একদম সর্বশান্ত করে দিয়ে যাবে নিহার হ্যাঁকে বাড়ে যাকে বলে সর্বশান্ত কিন্তু ইভা আমি এটা করতে পারবো তো অফকোর্স নিহার অফকোর্স পারবি আরে তুই তো চিৎকার করছিস কেন বলতো আমি তো আছি নাকি তোর সঙ্গে হুম
দিদি ভাই মেয়ে পেছন থেকে ডাকছিস কেন তুই দিন দিনই কি রকম ডিসগাস্টিং টাইপের হয়ে যাচ্ছিস বল কি বলবি আজ তুই আবার বেরোবি হ্যাঁ তো তুই ভিকির সাথে দেখা করতে যাচ্ছিস তো তুই কি করে জানি আমি জানি আরে সেটা তো জিজ্ঞেস করছি কি করে জানি আমি তোর মোবাইলে এসএমএস দেখেছি হোয়াট টু ইউ আমার মোবাইলে এসএমএস দেখেছিস খবরটা যদি তুই মোবাইলে হাত দিয়েছিস তোর আমি বন্ধু রাখি বুঝিস কেন অত কেন বলতে পারবি না আর মুখে মুখে সারা কোন প্রশ্ন করবি না মেক কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে তুই কোথায় গেছিস তখন কি বলবো বুঝে দিবি আমি পড়তে গেছি যেরকম রোজ বলিস কেউ যদি বিশ্বাস না করে রোজ রোজ এক কথা ধুর সবাই ওই হিয়াকে নিয়ে আর মম ডাডির ডিভোর্সই নিয়ে ব্যস্ত যে আমাদের কথা ভাবার কারো টাইম নেই বুঝেছিস এখন তুই এখান থেকে যা যা হ্যালো আরে বাবা তো মানে কিছুতেই তর্স হয় আমি বলছি না আমি জাস্ট বেরোচ্ছি এখন আর ফোন করো না বুঝেছো বাই বৃষ্টি হ্যাঁ মা আমি একটু পরে কথা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় যাচ্ছ কেন না মানে এমনি জিজ্ঞেস করছি কোথায় যাচ্ছ তুমি আমি কোথায় যাব আমাকে যদি তোমাকে বলে দিতে হবে বুঝি বৃষ্টি যেন তো কারা সব কিছু পরিষ্কার করে বলে না যারা সত্যিটা লোক হয়ে আর আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে যে তুমিও কিছু একটা লুকোচ্ছ আমার থেকে কে বলেছে আমি কিছু লুকোচ্ছি আমি কিছু লুকো আমি আমি কোনো ট্রোথাই করছি না ঠিক আছে কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ সেটাই তো বললে না আমি পড়তে যাচ্ছি সত্যি তুমি পড়তে যাচ্ছ হ্যাঁ কোন স্যারের কাছে কি সাবজেক্ট জগ্রাফি জগ্রাফি পড়তে যাচ্ছি আচ্ছা আমি এবার আসি ওকে এই বিশ দাঁড়া সত্যি ব্যাগেরটা ব্যাগটাই তো খোলা ব্যাগের চেন না আটকে উনি চললেন বেকার বেকার জগ্রাফি বই নিয়ে কি হবে আর টেস্টের পর তো আমি এমনি হিস্ট্রিও পড়বো তাই জন্য হিস্ট্রি বুকটা নিয়ে নিয়েছি আর জগ্রাফি বুকটা নিয়ে নিই আমি না লেট হয়ে যাচ্ছি আমাকে এবার যেতে হবে ওকে বাই না মানে তুমি হিস অদ্ভুত ব্যাপার তো পরিষ্কার করে কিছু বলল না আহুট করে চলে গেল বৃষ্টির লক্ষণটা আমার ভালো লাগছে না এই ব্যাপারটা নিয়ে আর্যর সঙ্গে কথা বলতে হবে ওই হচ্ছে আরেক মানুষ উফ আবার শুরু হয়ে যায় বলতে গেলে জিজ্ঞেস করবে যে দিয়া তুমি তোমার পরিবারকে নিয়ে কথা বলছো তুমি তো বৃষ্টিকে নিয়ে কথা বলছো ওদের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ উফ এইসব বলে আমাকে একবারে নাচে হাল করে ছেড়ে দেবে দিয়া কিছু বলবে আসলে বৃষ্টির ব্যাপারে কিছু কথা ছিল বৃষ্টির ব্যাপারে কি কথা বলো আসলে আমি এই কদিন ধরে লক্ষ্য করছি বৃষ্টির মধ্যে না একটা বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে মেঘের মধ্যেও তাই দেখো অ্যাকচুয়ালি নিহারের আশকারা পেয়ে পেয়ে ওরা কেমন যেন ডেসপারেট হয়ে গেছে অনেকটা অ্যারোগেন্ট হয়ে গেছে হাতের বাইরে চলে যাবে দিয়ে অথচ বাবাইকে দেখো বাবাই তো ওদেরই বৈশি যে ছোটবেলার অনেকটা সময় ফুটপাতে কাটিয়েছে অথচ 
এখন দেখো এখন সে কি সুন্দর মানুষ হয়েছে খুব ভালো মানুষ হয়েছে কি আপব্রিঙ্গিং তার হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ওরা সত্যি ভীষণ অবাধ্য হয়ে গেছে তবে আমি একটা অন্য ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম অন্য ব্যাপারে হ্যাঁ বলো আসলে না আমি এই কদিন ধরে দেখছি বৃষ্টি কার সঙ্গে না ফোনে কথা বলছে সারাক্ষণ আর ভীষণ ফিস ফিস করে কথা বলছে যাতে কেউ শুনতে না পায় আর বড়রা কেউ গেলে ও সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা রেখে দিচ্ছে সারাক্ষণ ফোনটা নিয়ে পড়ে আছে একটা সেকেন্ড ফোনটাকে কাজ ছাড়া করছে না খেতে গেলে ফোন নিয়ে যাচ্ছে ঘুমোতে গেলে সারাক্ষণ ফোন আর আমার মনে হচ্ছে কি উপদায় সারা রাত থেকে কারোর সঙ্গে কথা বলছে আর তাই সকাল সকাল উঠতে পারছে না পড়াশোনায় ওর একদম মন নেই কার সঙ্গে কথা বলে এত বন্ধু বান্ধব হ্যাঁ বন্ধু বান্ধব তো বটেই তবে আমার মনে হচ্ছে বিশেষ কোনো বন্ধু मानुष चेनर बोध बुद्धि तो ठीक मत हो আর ঝোকের বসে যদি ভুল কিছু করে ফেলে মানে ভুল লোকের পাল্লায় পড়ে ও যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায় এটা নিয়ে আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছে আচ্ছা আপনি একবার ওর সাথে গিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলুন না আমি না দিয়া আমার মনে হয় এসব ব্যাপারে বাবাদের কথা বলা থেকে মানে মা কথা বললে বেটার হবে মানে তুমি যদি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করো বেটার হবে আমি হ্যাঁ মানে তুমি তো মেঘ বৃষ্টির মায়ের মতো তাই না ছোটোবেলার থেকে তুমি তো ওদের মায়ের আদরই দিয়েছ এত দায়িত্ব নিয়েছো ওদের এত সুন্দর করে ওদের মানে মানুষ করার চেষ্টা করেছো তুমি কিন্তু সত্যি ভাই সর্দি ভাই বোধে ব্যাপারটা ভালো করে দেখবে না আর ও তো আমাকে ভীষণ অপছন্দ করে না দেখো নিহার তো সবসময় আমাদের খারাপ করে এসেছে আর এখন বাচ্চা দুটোরও খারাপ করছে এর পেছনে সাইকোলজিটা আমি বুঝতে পেরেছি ও তোমায় কেন অপছন্দ করে জানো দেখো ও যে কদিনই ভালো হয়েছিল সে কদিনই ওর ভালো হওয়ার পেছনে ইন্সপিরেশন ছিল তুমি তুমি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এ বাড়িতে ওর ভালো হওয়ার আর ইন্সপিরেশন কেউ ছিল না কেউ না নট ইভেন নট ইভেন নিখিল তাই ও ভেবেছিল যে মেঘ বৃষ্টি যদি ভালো হয় তার দায়িত্ব তুমি নেবে তুমি যেভাবে মেঘ বৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছিলে তাতে ওরা ভালোই হচ্ছিল ওরা ভালো মানুষ তৈরি হচ্ছিল কিন্তু তুমি হঠাৎ করে ছেড়ে চলে গেলে এটা নিহার সহ্য করতে পারেনি ও ভেবেছিল মেঘ বৃষ্টির দায়িত্ব তুমি নিতে পারবে আর নিহার খারাপ হওয়া সত্ত্বেও মেঘ বৃষ্টি যে ছোটবেলায় এত ভালো শিক্ষা পেয়েছে সেটা কিন্তু তুমি দিয়েছ তুমি চলে গেলে আর মেঘ বৃষ্টি গোল্লায় চলে গেল এই যে তোমার চলে যাওয়াটা না নিহার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি কারণ তুমি চলে যাওয়ার জন্যে মেঘ বৃষ্টি সে ভালো হওয়া টাওয়ার হয়নি কারণ নিহার ভেবেছিল মেঘ বৃষ্টি ভালো হওয়ার দায়িত্বটা তোমার আর নিহার তো এ বাড়ির কারো ভালোবাসা পায়নি নিখিলের কাছ থেকেও সবসময় অবজ্ঞা পেয়েছে তোমার মনে আছে দিয়া নিহার মুখ ফসকে একদিন কথাটা বলে ফেলেছিল সত্যি ভাই মেঘ বৃষ্টি যেরকম তোমার ছেলে মেয়ে ওরা তো আমারও ছেলে মেয়েরই মতন ওরা কোথায় আছে সেটা আমি জানতে চাইতে পারি না এই বাড়ির ছেলে মেয়েগুলো যখন ফাইভ ইয়ার্স ধরে স্ট্রাগল করে যাচ্ছিল 
তখন তিনি কোথায় ছিলেন মাদার ইন্ডিয়া মনে আছে তোমার হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন সুরতি ভাই একদিন বলেছিল আমার ছেলে মেয়ে খারাপ হওয়ার পিছনে একমাত্র তুমি দায়ী দিয়া সেদিন আমি কথাটার মানে বুঝতে পারিনি কিন্তু আজ খুব ভালো করে বুঝতে পারছি তাহলে দিয়া এখন থেকে তুমি তুমি মেঘ বৃষ্টির দায়িত্বটা নাও ঠিক আছে এগিয়ে যাও তুমি আমি সব সময় তোমার পাশে আছি সব সময় ওকে